Abbiamo avuto il Nintendo Direct, ragazzi, e quindi dobbiamo parlare di tutti gli annunci che ci sono stati, ma poi, a sorpresa, a cavallo tra il Nintendo Direct e altri eh, trailer pubblicati, ebbene sì, sono venuti fuori i famosi quattro giochi di Microsoft. Ah, e sì, c'è pure il trailer del nuovo DLC di Elden Ring, così. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Bene, gente, c'è stato un po' di ore fa in Nintendo Direct che abbiamo visto insieme in live e ovviamente già sapevamo che era un evento dedicato ai partner, quindi tutti quanti i giochi di terze parti che devono arrivare su Nintendo Switch. Ma l'evento ha comunque, diciamo, ri- riservato qualche sorpresa, anche qualche rumor confermato, quindi vediamo un po' che cosa c'è stato. Nintendo Direct di febbraio, il riassunto tra Grounded, Pentiment e Shin Megami Tensei 5. Ebbene, sì, e avete sentito bene. Nintendo Direct Partner Showcase ha riservato alcune interessanti sorprese per i possessori di Switch. Ecco il riassunto con tutti gli annunci fatti alla casa di Kyoto. A dare il via alle danze ci ha pensato Grounded, annunciato ufficialmente per Nintendo Switch. Ebbene, sì. Avete sentito bene? Uno dei famosi giochi di Microsoft che doveva arrivare era pure nei rumor? Ebbene sì. Arriva per Nintendo Switch ed è in arrivo ad aprile di quest'anno. Poi, presentazione di Ender Magnolia, Bloom in the Mist, Metroidvania di ispirazione fiabesca dei Tony Dark in arrivo nel 2024, molto carino. Seguito diretto di Ender Lilis. L'evento ha poi lasciato spazio al peculiare Arranger a Roll pa- uh, Puzzling Adventure, atteso in estate su Nintendo Switch, e lo strategico fantasy Unicorn Overload, di cui è già disponibile una demo gratis sull'eShop, tra parentesi... Eh, l'ho giocato, eh, vedrete la serie, eh, vedete la puntata nella serie Proviamolo sul secondo canale YouTube. L'evento è poi proseguito con il reveal di Monster Hunter Stories per Nintendo Switch che torna in estate in edizione HD e il nuovo trailer di Disney Epic, Epic Mickey Rebrushed Remake di Epic Mickey, la leggendaria sfida di Topolini in arrivo entro il 2024 su Switch, titolo direi che alcuni si ricordano. Ok? Poi spazio agli annunci di Shin Megami Tensei 5 Vengeance, già al centro di rumor nei giorni scorsi, poi Star Wars Battlefront Classic Collection e poi il nuovo trailer di South Park Snow Day. Annunciato anche Sword Art Online Fracture Daydream, nuovo episodio della serie in arrivo su Switch nel 2024, sempre, e poi Gundam, eh, Gundam Breaker 4, che farà sicuramente felici i fan del modellismo e dell'estetica Mac. Poi Super Monkey Ball Banana Rumble è la nuova esclusiva Switch disponibile dal 25 giugno e pronto a offrire il più vasto comparto multiplayer nella storia della serie Siga. E poi arriva il nuovo trailer di World of Goo, che questo però l'avevamo già visto in un altro evento disponibile dal 23 maggio di quest'anno. E poi Fantasy Life, uh, The Girl Who Still Time, in arrivo il 10 ottobre, un po' più in là questo. Poi Another Crab Adventure, tra i peculiari sul sal- pe- peculiari sul slike in circolazione, in arrivo il 25 aprile su Switch. E per gli amanti dei platform game 3D è stato annunciato uh, Penny, Penny's Big Breakaway, molto carino, realizzato direttamente agli autori di, Sek- di Sonic Mania. È disponibile da oggi, quindi se lo volete provare è già disponibile. Poi, Suica Game Multiplayer Mod Expansion Pack, il DLC del puzzle game disponibile ora per l'acquisto, il famoso uh, Watermelon Game, per chi non sapesse. E poi Pepper Grinder, il nuovo adrenalinico action 2D fermato da Devolver Digital, molto carino che non vedo l'ora di provare. Si arricchisce poi con la partecipazione di Game Freak che presenta il nuovo trailer di Pocket Card Jockey Ride On disponibile su Switch da oggi insieme a una demo gratuita e quindi era quello il gioco di Game Freak di cui si vociferava, no? E poi eh, una carrellata di aggiornamenti e sorprese sulle prossime uscite. Velocemente, Snuffkin eh, Melody of Momin Valley, 7 marzo, Tales of Kenzera, Zao il 23 aprile, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Sweep the Board il 26 aprile, Kingdom Come Deliverance, Royal... De- pensate un po', sì, esatto, Kingdom Come Deliverance, la Royal Edition, il 15 marzo, e poi Contra Operation Galuga, il 12 marzo. E poi Pentiment, disponibile da domani, cioè oggi. Ok? Ebbene sì, il secondo famoso gioco di Microsoft che deve arrivare sulle altre piattaforme. E poi il Direct si è concluso con l'annuncio di Endless Ocean Luminous che segna il ritorno della serie subacquea curata da Arica. Da Arica sarà e Nintendo. Ebbene sì. Allora ragazzi, il Direct è stato gradevole, devo dire, come evento è stato molto serrato, un sacco di titoli uno dopo l'altro, ma Nintendo lo fa spesso, cioè non perde tempo in troppe chiacchiere. 
e va diretto al punto mostrando i giochi che è una cosa sempre gradita ovviamente è chiamiamolo un evento minore tra virgolette perché di fatto è uno spazio dedicato ai partner d'accordo quindi non c'era da aspettarsi delle gigantesche bombe in questo evento e infatti non ci sono state ma ci sono stati degli annunci interessanti non indugerò troppo sul fatto dei due giochi microsoft che sono stati annunciati per nintendo switch il che costituisce la conferma di almeno due dei giochi uh, che sarebbero stati quindi in multipiattaforma perché ne parleremo nel prossimo segmento ma per quanto riguarda tutti gli altri giochi è stata veramente una vagonata di titoli mo- alcuni molto piccolini altri un po, più, um, un-, un po' più ambiziosi che escono o in esclusiva su Switch oppure arrivano come porting di giochi che già ci sono per esempio Kingdom Come Deliverance ovviamente è già disponibile da un bel pezzo ma arriverà come versione Switch molto probabilmente assai azzoppata però insomma avete capito il fatto che comunque esca dà la possibilità di giocarlo bisogna vedere come e poi tutti gli altri Endless Ocean tanti titoli che arrivano insomma è stato un evento gradevole ma molto eh, diciamo concentrato sull'utenza Nintendo al 100% quella che è in grado di apprezzare questi titoli e non è un evento che è fatto per attirare le attenzioni su di sé per i titoli annunciati o per le prospettive quindi direi che come ho detto è un evento minore però non significa che sia un evento da, da buttare anzi ci sono state un sacco di cose belle quindi questo era tutto ragazzi ovviamente gli eventi li vediamo sempre in live quindi abbiamo avuto modo di parlarne anche in live se la volete recuperare anche quella la trovate sul secondo canale pubblicata nella giornata di oggi e poi fatemi sapere qual è la vostra opinione sull'evento e come abbiamo anticipato nello scorso segmento ragazzi abbiamo parlato a lungo giusto dei giochi Microsoft che dovrebbero arrivare su altre piattaforme dopo l'evento che c'è stato dedicato a questo e anche altre cose per quanto riguarda la strategia di Xbox ebbene ovviamente però i titoli non erano stati confermati eh, ci potevamo basare soltanto sui rumor che però avevano confermato che di fatto che i giochi erano Sea of Thieves, Hi-Fi Rush Grounded e Pentiment. Due li abbiamo già visti, ma gli altri due? E sono arrivati entrambi. Nella giornata di oggi. Sì, avete capito bene. Sea of Thieves guida l'elenco dei quattro giochi Microsoft in arrivo su PS4, PS5 e Switch. Eh, sea of Thieves su PS5, per ora però Sea of Thieves arriva solo su PS5 e non su Switch, quindi non vorrei che la cosa vi confondesse. Dalle colonne del blog istituzio- istituzionale Xbox Wire, il boss di Game Studios, ovvero Ma- Matt Booty, si riallaccia al recente annuncio di Pentiment e Grounded su Switch per ufficializzare l'elenco dei quattro titoli Microsoft destinati a prodare a breve su PS4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Non tutti sulle stesse piattaforme però. <coughs> L'alto esponente della divisione Xbox rivendica l'impegno e il colosso tecnologico per supportare attivamente la community Xbox e l'importanza dell'apertura degli universi PlayStation e Nintendo. D'accordo, d'accordo. Il primo titolo a scuderia Xbox che si è andato a prodare su piattaforme non verde crociate sarà Pentiment, seguito da Hi-Fi Rush, Grounded e Sea of Thieves, tutti videogiochi che prevedono delle funzionalità online, manteneranno il pieno supporto al crossplay. Di conseguenza le community PlayStation e Nintendo avranno l'opportunità di accedere sin da subito ai server già frequentati dagli utenti su console Xbox. E sono questi giochi. Pentiment dal 22 febbraio su PS4, PS5 e Nintendo Switch, Hi-Fi Rush dal 18 marzo su PS5, Grounded dal 16 aprile su PS4, PS5 e Nintendo Switch e Sea of Thieves dal 30 aprile solo su PS5. Quindi questo è l'annuncio e abbiamo appunto un trailer di Bethesda che ha svelato l'arrivo di Hi-Fi Rush e l'abbiamo visto in live insieme subito dopo il Nintendo, anzi no scusate subito prima mi pare il Nintendo Direct oppure subito dopo, non mi ricordo no mi sa subito dopo, l'abbiamo visto quindi è la stessa live di cui parlavamo prima con tanto di eh, data d'uscita e anche con confermato l'arrivo della versione fisica per PS5 Xbox Series X e S quindi dato che la volevano fare hanno messo tutto quanto insieme, quindi a distanza di breve tempo da questo punto interrogativo che era rimasto lì dopo l'evento Microsoft, questi giochi sono stati finalmente chiariti a distanza di neanche una settimana già. Questa cosa devo dire che mi ha fatto un po' riflettere perché non ho capito bene il senso di tutto questo, cioè quando Phil Spencer non ha voluto dire i nomi nelle piattaforme e nelle date, ovviamente alcune persone sono rimaste un po' così perché questi nomi uno se li aspettava, le date, cioè invece non c'era stato praticamente niente da quel punto di vista, poi sono state dette tante altre cose, eh. però quelli sono rimasti lì, è detto arriveranno le notizie quando arriveranno, 
e poi dopo pochi giorni di fatto arrivano lo stesso giorno nel direct tutto quanto più la comunicazione ufficiale degli altri due giochi con tanto di trailer il che vuol dire che era già pronto giusto ma allora perché non fare un bel occhiolino durante l'evento dicendo non ve lo posso ancora dire ma non vi preoccupate lo saprete molto 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 presto no come per dire attenzione nei prossimi giorni invece no questa cosa non l'ho capita però importa fino a un certo punto ragazzi anzi importa pressoché nulla ora sappiamo che questi giochi sono in arrivo su queste piattaforme qui e queste piattaforme sono ve lo ripeto pentiment arriva il 22 febbraio su PS4, PS5 e Switch. Hai Fire Rush il 18 marzo solo su PS5, perlomeno per ora, e Grounded dal 16 aprile su PS4, PS5 e Nintendo Switch, per poi chiudere con Sea of Thieves il 30 aprile su PlayStation 5. Quindi, come è stato già ampiamente detto, sono due live service e, un, e due giochi un po' più piccolini, che sono le classiche, eh, diciamo, piccole perle che vengono giocate eh, tutte quante filate e sono gradite, ok? Ora, cosa che non faccio mai voglio tornare al nostro, eh, diciamo, ai nostri articoli perché voglio integrarvi con una cosa in particolare, ovvero due ore fa Insider Gaming dice le nostre fonti hanno suggerito che Hi-Fi Rush arriverà su Switch 2 invece dell'originale eh, Switch e per il contesto Tom Anderson ha dato un, diciamo, un indizio su Twitter riguardo a un altro porting Xbox e PlayStation che arriverà eh, presto, che questo era riferito a Hi-Fi Rush e anche Ned Drake e Lolly Laio hanno menzionato non troppo tempo fa questa cosa sul Resetera e eh, quindi potrebbero esserci dei diversi mesi che separano l'annuncio dell'arrivo su Switch di anche questi titoli qua, ma a quanto pare la cosa sembra andare un po' in quella direzione. Questo è un rumor, non è una comunicazione ufficiale, però è interessante perché integra questo discorso con eh, l'arrivo della nuova console Nintendo che a quanto pare, e già lo sappiamo che ci sono degli sviluppatori che stanno già sviluppando i loro titoli per, um, per Nintendo Switch 2, cosa interessante e corroborata da svariati rumor, quindi probabilmente è così sempre mettendo le mani avanti, ragazzi, sapete, quando si parla di rumor, giusto? Penso di non dovervelo neanche ripetere, il che però vuol dire anche che la nuova Switch non è poi così lontana, perché se hanno intenzione di, a questo punto, lavorare direttamente sulla nuova Switch, vuol dire che, insomma, siamo relativamente vicini e preferiscono dedicare tempo e denaro a un porting per la nuova console Nintendo per un titolo che magari richiede un po' più potenza rispetto all'attuale Switch e magari era possibile, come nel caso di Fire Rush per dire, svilupparlo per la Switch attuale, però magari richiedeva moltissimo lavoro in più e quindi hanno preferito evitare passare direttamente alla prossima. Bene, tutto questo è interessante ragazzi e diciamo che chiude il cerchio per quanto riguarda l'inizio della strategia di Microsoft, ovviamente ora resta la domanda, è solo l'inizio? Secondo me sì, perché eh, se questa strategia va a gonfie vele, poi della roba arriverà e questo l'ha detto già Phil Spencer. Il punto è, cominceranno già da subito, dopo questi titoli, a pubblicare altre cose nel corso del 2024 oppure utilizzeranno davvero questi titoli come banco di prova al 100% e poi decidere solo a distanza di tempo per altri titoli che devono arrivare su PlayStation o su Switch. Questo non è dato saperlo e però secondo me il corso del 2024 vedere i titoli Xbox che arrivano su PlayStation e Switch o no potrà darci in, almeno in parte la risposta a questa domanda per una prospettiva interessante. Stiamo a vedere. Ti piacciono le news? Allora non essere pigro come i malnati. Puoi supportare il lavoro del canale comprando su Amazon. Se devi comprare qualcosa, qualsiasi cosa su Amazon, passa dal link affiliato di Chris che trovi in descrizione. Così facendo tu non paghi nulla in più, a Chris arriva una piccola percentuale del tuo acquisto e lui è felice perché non è più povero. Compra su Amazon tramite il link affiliato, così Chris è felice, tu supporti le news e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora il commento del giorno, ragazzi. 
Allora, Diego mi scrive, quando Totoki parla di altre piattaforme, credo si riferisca principalmente al settore mobile e cloud più che diretti concorrenti, con giusto Bungie come eccezione alla quale è stato promesso di rimanere totalmente multipiattaforma. Anche Ryan ha parlato negli anni di altre piattaforme riferendosi a questo, poi tra 5-10 anni chissà cosa succederà, ma al momento mi sembra più realistico vederla così. Allora Diego, potessi tranquillamente aver ragione, il motivo per cui non ho detto questa cosa è perché mi è sembrata già scontata come strategia, nel senso che questa cosa Sony la dice da anni e quindi... In caso dovessimo pensare a un cambiamento, non credo che si tratti principalmente di quello perché, eh, come ho detto, è un po' che sentivamo Jim Ryan a parlare di questo, ma Sony più volte ha dato i comunicati non solo tramite Jim Ryan, anche su, a, a, diciamo, in altri modi per cercare di affacciarsi molto di più sul mercato mobile, anche sul cloud, ma principalmente il mercato mobile. No? Anche Microsoft l'ha fatto un sacco e quindi questa è una cosa che io già davo un po' per, per assodata no? e sono anni e anni che le aziende parlano di volersi affacciare sul mobile cosa è cambiato invece adesso? No? la nuova strategia di Microsoft che cosa ha fatto? sta portando dei giochi anche su altre piattaforme e quindi ho pensato che questa strategia si potesse riconnettere con quella di Microsoft in sostanza per scambiare alcuni, alcuni eh, titoli in futuro ma ovviamente è una mia speculazione, posso tranquillamente sbagliarmi, potessi tranquillamente avere ragione e magari eh, si riferiva esattamente a queste cose che sono le stesse che abbiamo sentito da un po' di tempo. Potrebbe tranquillamente essere, però dato che Phil Spencer ha fatto questo comunicato ovviamente dopo, credo, un certo quantitativo di trattative con PlayStation e con Nintendo per arrivare alla pubblicazione di certi titoli che erano esclusiva Xbox sulle eh, loro piattaforme, Immagino che quindi PlayStation abbia avuto modo di diciamo, eh, organizzare una sorta di risposta, con tutta probabilità sono molti mesi che va avanti questa discussione e noi lo sappiamo soltanto adesso e l'avevamo saputo da qualche rumor non molto tempo fa. No? anche i primissimi no? dopo il casino no? quello che c'è stato di, poi di risposta ai rumor no? qualcosa era venuto fuori anche prima ma qui si parla sicuramente di mesi quindi questo è il motivo per cui io l'ho intesa in questo senso però di nuovo ragazzi stiamo speculando e quindi la mia supposizione vale quanto la vostra eh, tutto qui vediamo che cosa succede io ovviamente mi auguro che sia una cosa ancora più larga perché vuol dire più persone che possono giocare a più giochi, io sono sempre d'accordo con questo, però d'altronde le aziende decidono per fatti loro e decidono quello che è meglio per loro e quindi ci possiamo solo attenere a questo e però dare anche la nostra opinione. E ora ragazzi le news a ruota. Elden Ring, ebbene sì c'è stato il DLC, come mai nelle news a ruota non si merita uno spazio tutto suo? Beh ragazzi c'è un motivo, nel senso è arrivato il primo gameplay trailer che svela la data di uscita, in questo gameplay trailer hanno mostrato un sacco di cose che, eh, diciamo una, una panoramica di cose nuove, no? In Shadow of the Earth i giocatori si muoveranno nelle terre delle ombre per esplorare una nuova avventura piena di misteri e pericoli e per sfidare con nuove armi e armature nuovi minacciosi boss. Segue le orme di Michella e svela il rato oscuro della storia di Elden Ring, un DLC dal forte impatto narrativo e permette di approfondire la lore di Elden Ring scritta da Hidetaka Miyazaki. D'accordo? Hanno anche postato nuove immagini e tanti dettagli sul, eh, sul gameplay, con un'intervista a Miyazaki pubblicata da IGN.com a margine del primo video gameplay di, di, di Shadow of the Earth Tree. C'è l'intera regione free roaming della Terra delle Ombre, avrà dimensioni comparabili a quella della Sepolchede con l'aggiunta di ulteriori aree da esplorare tra dungeon e zone segrete piene di tesori e nemici. Quindi c'è tanta roba, no? Sfide opzionali contro nuovi nemici maggiori e boss che regaleranno esperienza rapportabile a quella dell'indimenticabile scontro a fasi con Malenia e poi c'è anche la col, eh, il bonus preordine e i contenuti delle varie edizioni speciali tra cui la Collector che vedete qui che è piuttosto ricca. Giusto? Bene, come mai ne ho parlato soltanto nelle news a ruota? Ragazzi, perché una... abbiamo parlato del fatto che stava per arrivare. Adesso che è arrivato però si comincia l'approfondimento, io non ho giocato al The Ring e sapete bene che non è il mio campo quello dei Souls e dei Souls-like, perciò ho voluto darvi una carrellata di cose, ma sono sicuro che ci sono tantissimi altri canali migliori che possono fare un lavoro migliore rispetto a quello che posso fare io su un, su un prodotto del genere, capito? Quindi... Qui metto le mani avanti, mi faccio una, una, una bella tazza di umiltà e lascio curare questa cosa ad altri per quanto sia importante perché ovviamente credo che sia giusto così, d'accordo? Poi, 
in tutto questo però Hidetaka Miyazaki nel nuovo, eh, nella nuova intervista ha parlato di un eventuale Bloodborne remake su PS6 e questa cosa è interessante e qui ammetto che avevo quasi pensato di farci un segmento dedicato perché ci sarebbe un ragionamento da fare però non sarebbe tanto diverso da quello che abbiamo fatto tantissime altre volte. Uh, la nuova intervista con Eurogamer.net lo sviluppatore giapponese ha deciso per la prima volta a svariati anni a questa parte parlare apertamente di una nuova versione del celeberrimo gioco per PS4 ammettendo che per lo studio di Nipponico si tratta di una produzione importante dice è un titolo che ci sta molto a cuore proprio come i nostri fan onestamente mi rende molto felice vedere che ci sono ancora così tante persone appassionate a Bloodborne e dice penso che avere un nuovo hardware sia sicuramente una parte di ciò che dà valore a questi remake cose che non pot- si potevano raggiungere nelle generazioni precedenti in modo di rendere specifiche espressioni che non si potevano ottenere a volte diventano possibili ma non direi che questo è tutto Penso che dal punto di vista puramente dell'utente l'hardware moderno consenta anche a più giocatori di apprezzare tutti i giochi, che anche il portare un software vecchio su una nuova piattaforma sia un fattore importante. E poi dice... Eh, sono contento di vedere che si tratta di un gioco in grado di rievocare specifici ricordi quando vediamo queste richieste appassionate della community ovviamente è una cosa che ci emoziona molto e fa sentire fortunati poter condividere questi ricordi diciamo che è un'allusione fino a un certo punto secondo me io credo che si sia riferito più a un fatto di voler bene alla community però vabbè voglio dire ci può anche stare che uno possa pensare a, un, a una sorta di piccolo, uh, di piccolo indizio dei nuovi vantaggi che un remake offrirebbe a questo, no? Perché non c'è stata una negazione completa, no? Ha voluto lasciare una porta aperta, però mi sembra un po' deboluccia come cosa, ok? In tutta onestà. Detto questo, io sono sempre stato convinto che Bloodborne prima o poi lo vedremo come un remake, però un remake completo al 100% con la qualità di un Demon's Souls remake, secondo me e ce lo rivenderanno a 80 euro, questo, <ride> questo è una di quelle cose che secondo me avverrà. Rimanendo nell'ambito PS5, non riceverà sconti sostanziali in futuro, i margini di profitti di Sony sono bassi. È un documento ufficiale pubblicato da Sony in queste ore, che ha ulteriormente approfondito gli argomenti trattati durante la riunione con gli azionisti lo scorso mercoledì 14 febbraio. Il prezzo di vendita di PlayStation 5 non subirà tagli sostanziali durante ciò che resta dell'attuale generazione. I margini di profitto derivanti alla vendita dell'hardware sono diminuiti rispetto al passato e quindi sì, c'è una sfida che distingue l'attuale ciclo di console da PlayStation 4 e le altre generazioni e ci risulta difficile ridurre i nostri costi nel corso del ciclo. A differenza dei PC di fascia alta, le console PlayStation ci permettono di offrire un'esperienza immersiva a molte persone in un ambiente sicuro e un prezzo abbordabile. La chiave sarà continuare a vendere console senza sostanziali sconti, impegnandoci in una pianificazione dei prodotti che assicuri convenienza per i giocatori. Certo, non, questo non esclude totalmente l'attuazione di sconti fino alla fine della generazione, ma non saranno sostanziali. In sostanza non ci saranno quei importanti tagli di prezzo che abbiamo visto nelle altre generazioni, il che è un po' il segno del momento che stiamo vivendo. A quanto pare, ragazzi, i segnali continuano a sommarsi e quindi un po' questa cosa va considerata. Quindi per adesso... Diciamo la comunicazione è questa qua, vediamo se in futuro qualcosa cambierà. Poi, Final Fantasy VII Rebirth demo. La patch ha ridotto la sfocatura, ma la perfezione è lontana. Eh, come viene iniziato anche dagli esperti di Digital Foundry, la demo di Final Fantasy VII Rebirth per PS5 si è presentata ai giocatori in una forma tutto fuorché perfetta, con notevoli problemi di natura tecnica e in modalità performance. Un po' me ne sono accorto anch'io, ma essendo una demo non ci ho fatto troppo caso. Eh, la patch pubblicata in giornata aggiunge la nuova location della città di Junon e i contenuti sbloccabili per gli acquirenti dell'edizione completa ma ci è riuscita solo in parte a mettere una pezza alle suddette magagne tecniche ok? Eh, Square Enix ha introdotto una nuova tecnica anti-aliasing che mira a migliorare la nitidezza dell'immagine in modalità performance riuscita a ridurla un po' ma gli artefatti ci sono ancora Vabbè, speriamo che con la patch del day one nel gioco completo tutto questo sparisca e il 29 febbraio lo scopriremo. Non c'è molto altro da dire, voglio dire alla fine il 7 remake era uscito in condizioni piuttosto buone perlomeno su, su console, quindi dai mi viene da dire che tutto sommato dovrebbe andare bene, credo, certo non è la perfezione, eh, si tratta sempre di Square Enix, sia chiaro, no? Senza voler per forza male a, ah, però dai, siamo anche sinceri. Però... Eh, alla fine non penso che lasceranno il loro gioco di punta di quest'anno in queste condizioni giusto? andiamo avanti poi Metroid Prime 4 esce nel 2024 secondo la fonte che ha predetto l'annuncio di Epic Mickey ok? Uh, Jeff Grubb ha visto che esce il suo ottimismo in merito al possibile lancio di Metroid Prime 4 nel 2024 non è la prima volta che ne parla se non sbaglio e dice la conferma di ciò che mi rende ancora più fiducioso sul lancio di Metroid Prime 4 nel 2024 ho ricevuto i rumor sull'annuncio di Epic Mickey Rebrushed dalla stessa fonte 
d'accordo? Quindi non è una conferma, ma effettivamente eh, Metroid Prime 4 si troverebbe nelle fasi finali dello sviluppo e non è la prima volta che ne parliamo ragazzi, quindi diciamo che questa è una ripetizione di rumor che già conosciamo. Oltretutto il calendario delle uscite Switch per la fine del 2024 è un po' sguarnito, uno spot con Metroid Prime 4 ci starebbe incredibilmente bene, effettivamente sì, vediamo se sarà davvero così. Poi, ne ho voluto parlare perché sì, perché è una cosa che mi fa sempre un po' specie, Fortnite ex Lady Gaga, svelate le skin, le ricompense del pass e le canzoni, ebbene sì. Uh, <coughs> Uh, Epic Games ha deciso di svelare tutti i segreti della stagione 2 di Fortnite Festival, incluse le skin della cantante, in collaborazione proprio con, ufficiale con Lady Gaga. C'è l'elenco completo dei brani musicali uh, che si potranno suonare nella modalità Fortnite Festival, eccoli qua, e poi il percorso premium del pass avrà questi altri brani. E poi ci sarà uh, la skin di Lady Gaga intitolata Gaga Enigmatica e il costume armatura cromatica, eh, il basso cromatica, il microfono cromatica, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? E la stagione arri- rimane fino al 22 aprile 2024, quindi chi la vuole sa come procurarsele. E infine, ragazzi, voglio chiudere con una cosa a cui- che mi sta molto a cuore, ragazzi. Bundle Tale a League of Legends Story. Questo è l'ultimo gioco che vedremo della serie Riot Forge, perché purtroppo Riot Forge è stata chiusa. Ok? Ma... Oggi esce. Il GDR coccoloso sbarca su PC e Switch. Non posso non segnalarvelo questo gioco, ok? Io lo devo ancora provare, ma abbiate pazienza. Finora tutti i giochi Riot Forge sono stati fatti molto bene. E gli sviluppatori sono... è eh, eh, Lazy Bear Games. Sono gli stessi di Graveyard Keeper, che è fantastico, ok? Uh, in Bundle Tale i fan possono indossare i panni di uno dei tanti abitanti di Bundle City, gli Yordle, darsi al pazzaggione, raccogliere, creare oggetti, organizzare feste e completare le missioni con Timo, Tristan, Vega e altri campioni di League of Legends per ristabilire l'equilibrio nell'universo fantasy. Per dare forma a ambientazioni magiche interessanti e costa 24,99 euro, è un prezzo ridotto. Quindi, ragazzi, se volete dare supporto a quest'ultimo titolo che esce per Riot Forge, Credetemi, con tutta probabilità avrete un gioco molto carino che vale la pena di essere giocato, d'accordo? Quindi diamo, diciamo, il saluto (ride) all'ultimo titolo di questa serie, almeno per adesso, e speriamo tanto che Riot ci ripensi o che li riproponga in un'altra forma, perché è davvero un peccato che non ci siano più. E per l'offerta del giorno, beh, non è l'unico gioco a uscire oggi, ragazzi. Terminator Dark Fate Defiance è, è, in sconto, è in sconto su Instant Gaming del 40%, il, proprio il giorno dell'uscita, ragazzi, è uscito proprio in queste ore qui, e no, scusate, mi sa che è uscito ieri, infatti, scusate, ho, conf- ho confuso un po' i giorni. E, allora, al momento il prodotto è esaurito, lo vedete su Instant Gaming, però, vabbè, c'è ancora il prezzo, c'è tutto, dovranno rimettere un attimino di stock di chiavi, però dal link in descrizione dovreste trovarlo nel momento in cui vedete questo video, credo, o se no, aspettate qualche ora e magari lo ritrovate, d'accordo? Come sempre, ragazzi, eh, questo, questo è, un, è, un, è uno strategico basato sul, nel, nell'ambientazione di Terminator, è molto carino, io l'ho provato e vale la pena. Se volete prenderlo attraverso il link qui sotto in descrizione, vi ricordo io sono partner ufficiale di Stan Gaming, perciò il, eh, il link affiliato mi fa arrivare qualcosina ed è un ottimo modo per supportare il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi!